ఎదురుదాడికి దిగవద్దు దానివల్ల పగ పెరుగుతుంది ఎదురుదాడికి దిగకుండా ఉండటం మనలో కొందరికి కష్టం కావచ్చు కాని ఆ ప్రయత్నం వల్ల తప్పక ఫలితం ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని వివరించటానికి కథ ఒకటి ఉంది ఒక గ్రామంలో యువ దంపతులు నివసిస్తున్నారు రోజూ భోజనాల సమయంలో వారి మధ్య కీచులాటలు సాగుతూ ఉండేవి ముందు భర్త భోజనం చేసిన తరువాత భార్య భోజనం చేయటం వారి ఆచారం వాళ్ల పోట్లాటల పరిష్కారానికి మార్గమే లేదు చిట్ట చివరికి ఆ భార్య తన పక్కింటి వృద్ధురాలికి తన బాధని మొరపెట్టుకుంది ఆ వృద్ధురాలు ఆ సమస్యను అర్థం చేసుకుని ఆమెకు ఒక పరిష్కారాన్ని సూచించింది ఒక చిన్న సీసాలో ఒక మందు పోసి ఆమెకి ఇచ్చి కొన్నాళ్లు వాడమని చెప్పింది దాన్ని ఎప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలని అడిగినప్పుడు ఆ వృద్ధురాలు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన మందు ఇది కడుపులోకి పోకూడదు దాన్ని నోట్లో ఇరవై నిమిషాలు ఉంచుకున్న తర్వాత ఉమ్మి వేయాలి భోజనానికి ముందు దీన్ని వాడాలి కాబట్టి నీ భర్తకు వడ్డించబోయే ముందు నోట్లో పోసుకుంటే మంచిది అని చెప్పింది ఆ స్త్రీ ఆ వృద్ధురాలి సూచనలను పాటించింది ఈసారి ఆమె భర్త ఏదో కీచులాట మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ భార్య ఎదురు సమాధానం చెప్పాలనుకుంది కాని చెప్పలేకపోయింది ఎందుకంటే ఆమె నోట్లో ఆ మందు ఉంది కదా అందువల్ల ఆమె భర్త కూడా తన వాదాన్ని కొనసాగించలేకపోయాడు కొద్ది రోజుల్లోనే పరిస్థితులు చక్కబడ్డాయి ఇద్దరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నారు ఆ పైన ఆ వృద్ధురాలు ఆ యువతిని పిలిచి ఆ మందు ఇక వాడనవసరం లేదని చెప్పింది ఇంతకీ ఆ మందు ఏమిటో తెలిసిందా ఒట్టి మంచినీళ్లు ఆ యువతి కొద్దిసేపు మాట్లాడకుండా ఊరుకుంటే ఆమె భర్త తన పద్ధతిని మార్చుకుంటాడని ఆ వృద్ధురాలు గ్రహించింది ఆ యువతికి మాట్లాడకుండా ఉండమని చెప్పి ప్రయోజనం లేదు కనుకనే ఆ వృద్ధురాలు ఆ చిట్కాను ప్రయోగించింది అది పనిచేసింది